বহু প্রতীক্ষিত বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন বৃহস্পতিবার শুনানি হয়েছে ত্রিপুরা হাইকোর্টে হাইকোর্টের বিচারক অরিন্দম লোধ আবেদনের পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করেছেন আগামী তিরিশ অক্টোবর এদিন অরিন্দম লোধের এজলাসে বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদনের শুনানি হয় বাদল চৌধুরীর হয়ে হাইকোর্টে সওয়াল করেন বিশিষ্ট আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন এদিন আদালত জানিয়ে দেয় আগামী তিরিশ অক্টোবর ফের জামিনের আবেদনের উপর শুনানি হবে এই সময়ের মধ্যে কোনো অন্তর্বর্তীকালীন জামিন বা প্রোটেকশন দেয়নি বাদল চৌধুরীকে আদালত যার অর্থ এই সময়ের মধ্যে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলে পুলিশ বাদল চৌধুরীকে আদালতে পেশ করতে পারবে কিন্তু তখন বাদল চৌধুরীকে আদালতে পেশ করলেও তার জন্য কোন ধরনের জামিনের আবেদন করতে পারবে না তার আইনজীবীরা কারণ উচ্চ আদালতে তার জামিনের আবেদন ঝুলে রয়েছে মূলত এদিন সরকারের পক্ষ থেকেই সময় চাওয়া হয় হাইকোর্টের কাছে সরকারের হয়ে এডভোকেট জেনারেল অরুণকান্তি ভৌমিক হাইকোর্টের কাছে সময় চান আদালত সরকার পক্ষের দাবি মেনে পরবর্তী শুনানির দিন ধার্য করে আগামী তিরিশ অক্টোবর হাইকোর্ট সেই দরখাস্ত আজকে রেখেছিল আমরা সরকার পক্ষে আমরা হাজির হয়েছিলাম আদালত এটাকে আমাদের আমরা বলেছি যে এটা যেহেতু কোর্ট এখন বন্ধ কাজেই তিরিশ তারিখে হিয়ারিংয়ের জন্য রাখার জন্য কারণ নিয়ম মাফিক প্রথম দিন নোটিশ ইস্যু হয় তারপর সিডি প্রডিউস হয় হিয়ারিং হয় তারপরে বেল সম্বন্ধে বিবেচনা করা হয় তো সেই জন্য এটা সামনের তিরিশ তারিখে যেদিন কোর্ট খুলবে সেদিন এই মামলাটা উঠবে শুনানির জন্য আর ইতিমধ্যে উনি যদি হাসপাতাল থেকে রিলিজ হন তাহলে তো উনি অলরেডি অ্যারেস্টেড আছেন ওনাকে আমরা স্পেশাল কোর্টে ওনাকে আমরা স্পেশাল কোর্টে হাজির করাবো তারপর স্পেশাল কোর্টে আমাদের ওনাকে পুলিশের হেফাজতে নেওয়ার জন্য আমাদের দরখাস্ত আছে সেটা সেখানে বিবেচিত হবে এবং আদালতের আদেশ অনুযায়ী আমরা কাজ করব সকালে ওনার অবস্থা ভালোই ছিল তারপরে কালকে আইএলএস কর্তৃপক্ষ বলছে কি ওনার এমআরআই করেছে এবং এখনই রিলিজ করা যাচ্ছে না তো যাই হোক ওনার চিকিৎসার ব্যাপারে তো আমরা হাসপাতালের উপরে নির্ভরশীল হাসপাতাল তাকে রিলিজ করলে যখন ডিসচার্জ করবে উনি সুস্থ হবেন রিকভার ফ্রম ইলনেস হবেন তখন ওনাকে আমরা ওদের আয়ু নিশ্চয়ই মানে আইন মোতাবেক নর্মালি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কাউকে অ্যারেস্ট করলে পরে তাকে আদালতে উপস্থিত করতে হয় কিন্তু এই ক্ষেত্রে আটচল্লিশ ঘন্টাও বাড়িয়ে গেছে কিন্তু ওনাকে করা যাচ্ছে না কারণ যেহেতু উনি হাসপাতালে রয়েছেন হাসপাতাল থেকে রিলিজ করলেই আমরা তাকে আদালতে প্রডিউস করব। যদিও এদিন আদালত থেকে বলা হয়েছে সরকার যাতে বাদল চৌধুরীর স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখে আজকে বাদল চৌধুরীর জামিনের আবেদন হাইকোর্টে শোনা উঠেছিল আমরা বাদল চৌধুরীর পক্ষে আইনজীবীরা শুনানির জন্য প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু সরকার পক্ষে গণনা অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতে সময় চান কেস ডায়েরি প্রডিউস করার জন্য এবং অ্যাডভোকেট জেনারেলের আবেদনের প্রেক্ষাপটে মাননীয় আদালত পরবর্তী তারিখ তিরিশে অক্টোবর এই জামিনের মামলা শুনানির জন্য ধার্য করেছেন এবং আদালত আজকে আদেশে বলেছেন যে সরকারকে বাদল চৌধুরী স্বাস্থ্যের দিকের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে আগামী তিরিশে অক্টোবর জামিন মামলার শুনানি হবে আমরা আজকে শুনানির জন্য প্রস্তুত ছিলাম কিন্তু সরকার পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল আদালতে সময় দিয়েছেন এবং অ্যাডভোকেট জেনারেলের আবেদনের ক্ষেত্র জন্যই আদালত সময় দিয়ে তিরিশ তারিখ মামলার দিন কার্য করেছে এরকম কিছু বলা হয়নি বাদল বাবু স্বাস্থ্য সম্পর্কে স্বাস্থ্যের দিকটা খেয়াল রাখতে আদালত বলেছে সরকার আমাদের আদালতে আসা শুরু আছে 
এখনো প্রাক্তন পূর্তমন্ত্রী বাদল চৌধুরী আইএলএস হাসপাতালে ভর্তি তার অবস্থা বেশ জটিল বুধবার তার দুবার স্ট্রোক করেছে বলে জানা গেছে এদিকে সিপিএম এর পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে বাদল চৌধুরীর উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে